Hi students, welcome to Harshit Institute. Yes, my name is Dharni Srinivas, Senior Faculty in Economics, Group 2. So, this day, we will see the current economy in the current economy. We will see the first time in the group 2 level examination. So, now, we will see the current economy in the current economy. We will see the current economy in the current economy. If you want to write any examinations, I mean SIS, police constables also. So, we will see the current relevant to the current relevant. So, the current relevant to the current relevant, the first one is agriculture. Agriculture. And the second one concept is GDP and inflation. GDP and uh, inflation. GDP and inflation. And the third one concept is infrastructures. Infras. Fourth one concept. Uh, Human Resource Development. And uh, fifth one concept is Banking and Finance. Sixth one concept, poverty, inclusive growth. Poverty and uh, inclusive growth. Seventh one concept, uh, industries. Eighth one concept of services. Ninth one concept of budget. And uh, tenth one concept of fiscal policy. Eleventh one concept is government debt. Twelfth one trade. So these are the main components of the Indian economy with the current economy. So we tell manam jagartha ka manu parshiliste. We tell kachitanga current economy me da prati topic me da manu bitle dukhnaru. So, we will be able to do this commission, one commission, one commission, one commission, then we will get sufficient marks in group 2 examination, SIs and police constables also. So, we will choose the agriculture. First one is agriculture. And the second one is GDP and inflation. Third one is infrastructural facilities. Fourth one, human resource development. And the fifth one, Banking and finance. Banking and finance. Sixth one, poverty and inclusive growth. Seventh one is industrial sector. And eighth one is services. Ninth one is budget. Tenth one is fiscal policy. Eleventh one, government debt. And twelfth one, trade. So, we have a little topic in one topic. We have a little bit of clear topic. करंट इवेंट्स लो उन्हें बिटल मोत्ता ने वो मानो कवर चेस करने का उकाश मटुन्दी, सो लेटेस्ट के मानक सर्वे प्रकार में गानी, बजट प्रकार में गानी, ये टू वन्टी बिटल के दान का उकाश मटुन्दी, अने दाने की मैं मुंडो कुछ चानो कवर मेर जागर तक परिशिलन सर्दी, ओके, राइट, सो 
so agriculture ee agriculture lo manaku ye type of vittlu adugutunnadu current events lo chuste ma so latest ga manam agricultural infrastructure and development session dani <coughs> agriculture infrastructure and development ses aidc agriculture infrastructure and development ses antunnadu ikkada baa gurtu pettukoni so ikkada agriculture infrastructure development ses ante deni kosam ante so latest ga ee year manaku budget lo deeni introduce cheyadam jarigindi okay the agriculture infrastructure development ses has been introduced in the budget of 2021-22 to aid the agriculture sector the ses is not uniform and varies from the product to product ba gurtu pettukondi ante ikkada em cheptunnadu ante ఇది అన్ని రకాలైనటువంటి వస్తువుల మీద ఒకే రకమైనటువంటి సెస్సును వాళ్ళు విధించలేదు సో ఈ అగ్రికల్చర్లో విధించినటువంటి ఈ సెస్సుని అగ్రికల్చర్లో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ కోసమే గవర్నమెంట్ ఖర్చు పెడుతుంది అందుకే చెబుతున్నాం ఏఐడిసి ఈజ్ ఎ ట్యాక్స్ ద ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఇంపోజ్ ఆన్ ది కమర్షియల్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ ప్రొడ్యూస్ సో దిస్ ఇస్ ద క్లియర్ పాయింట్ ఇక్కడ ఏఐడిసి అనేది ఎలా ఉంటుంది అన్నమా ఇట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ సో దట్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఇంపోజ్ ఆన్ ది కమర్షియల్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ ప్రొడ్యూస్ సో ఇవి ఎలా ఉంటాయంటేమా ద రేట్ ఛార్జర్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ ఈ రేట్లు అనేవి దేని మీద ఆధారపడి ఉంటాయి ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ మీద ఆధారపడి ఉంటాయి అని మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఇక్కడ మనం జనరల్గా చూస్తే దీంట్లో మనకు ఎటువంటి నీడ్ ఉంది మనం దేన్ని మనం ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం అని అంటే యాస్ దెర్ ఈజ్ ఎన్ ఇమిడియట్ నీడ్ టు ఇంప్రూవ్ అగ్రికల్చరల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టు ప్రొడ్యూస్ మోర్ వైల్ ఆల్సో కన్వర్జరింగ్ అండ్ ప్రాసెసింగ్ అగ్రికల్చరల్ అవుట్పుట్ ఎఫిషియంట్లీ దిస్ విల్ ఎన్ష్యూర్ ఒక ఎన్హాన్స్డ్ రెమ్యూనరేషన్ ఆఫ్ ది ఫార్మర్స్ అంటే దీనికి దేనికి అవసరం నీడ్ ఇది వేగంగా అగ్రికల్చర్లో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ డెవలప్మెంట్ చేయడం కోసం దీన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఇది దేనికి ఉంటుందంటే ఓకేనా కన్జర్వింగ్ ఉంటుంది అండ్ ప్రాసెసింగ్ ఉంటుంది అగ్రికల్చరల్ అవుట్పుట్ ఎఫిషియంట్లీ అందుకని ఇటువంటి వాటిని పెంచడం కోసం దీన్ని ఏర్పాటు చేశారని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే అదేవిధంగా దీంట్లో మనకు కీ పాయింట్స్ ఏమైనా చూస్తామా ఈ సెస్లో ఐ మీన్ ద న్యూ సెస్ విల్ బి లివిడ్ ఆన్ ట్వంటీ నైన్ ప్రోడక్ట్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ సెస్లో ఇరవై తొమ్మిది ప్రోడక్ట్స్ మీద వేస్తారు ఇరవై తొమ్మిది ప్రోడక్ట్స్ అమ్మా సో ద సెస్ లివిడ్ ఆన్ ట్వంటీ నైన్ ప్రోడక్ట్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రామినెంట్ అమాంగ్ విచ్ ఆర్ గోల్డ్ సిల్వర్ ఇంపోర్టెడ్ యాపిల్ ఓకేనా ఇంపోర్టెడ్ ఆల్కహాల్ ఎక్స్క్లూడింగ్ బీర్ ఇంపోర్టెడ్ పల్సెస్ ఇంపోర్టెడ్ ఫామ్ ఆయిల్ ఇంపోర్టెడ్ ఓకేనా యూరియా అండ్ పెట్రోల్ డీజిల్ ఓకేనా ఇంక్లూడింగ్ బ్రాండెడ్ వన్స్ వైల్ ద బేసిక్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సో వేట మీద వేస్తున్నారు నియర్లీ చూస్తే ఓకే మనం దిగుమతి చేసుకునే ఆల్కహాల్ మీద వేస్తున్నారు అదేవిధంగా గోల్డ్ మీద విధిస్తున్నారు అదేవిధంగా సిల్వర్ మీద విధిస్తున్నారు అదేవిధంగా ఒకనా ఫామ్ ఆయిల్ మీద విధిస్తున్నారు సో ఇవన్నీ కూడా నియర్లీ మనం చూస్తే ఇరవై తొమ్మిది ప్రోడక్ట్స్ మీద ఈ సెస్ని విధిస్తున్నారు సో దిస్ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫర్ ది గ్రూప్స్ ఎగ్జామినేషన్స్ అండ్ అదర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఆల్సో సో ఈ విధంగా మనం గమనిస్తే ఎగ్జామినేషన్లో వాళ్ళు అడిగేదానికి అవకాశం ఉందండి ఇటీవల కాలంలో ఏఐడిసి అగ్రికల్చరల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ సెస్ అనేది ఎన్ని రకాల ప్రోడక్ట్స్ మీద విధిస్తున్నారు అని అన్నప్పుడు ఇరవై తొమ్మిది ప్రోడక్ట్స్ మీద విధిస్తున్నారు ఈ ఇరవై తొమ్మిది ప్రోడక్ట్స్ మనకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం సో ఈ ఇరవై తొమ్మిది ప్రోడక్ట్స్ మీద మనం చూస్తే ఓకేనా ఎటువంటి పనులు విధిస్తారంటే మా బేసిక్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ అంట మనం బేసిక్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ బేసిక్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా హ్యాస్ బిన్ లోయర్డ్ ఆన్ 
ట్వంటీ ఫైవ్ ఆఫ్ దీస్ ప్రోడక్ట్స్ అంటే బేసిక్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ ఓకేనా ఇరవై ఐదు శాతం కంటే తక్కువగా విధిస్తారు ఓకే అదేవిధంగా మనం చూస్తేమ్మా బేసిక్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఇదేమో కస్టమ్స్ డ్యూటీ బేసిక్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ బేసిక్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఇది కూడా బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి బేసిక్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ అండ్ స్పెషల్ అడిషనల్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ స్పెషల్ అడిషనల్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఓకేనా ఇటువంటి వాటిని కూడా విధించేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు జనరల్ మనం చూస్తే వీటి మీద ఓకేనా బేసిక్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ లోయర్ దెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బేసిక్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఓకేనా దాని కూడా తక్కువగా ఉంటుంది అదేవిధంగా స్పెషల్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా స్పెషల్ అడిషనల్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఈ మొత్తాన్ని కలిపి ఓకేనా అక్కడ వేసేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇంపోజ్ చేస్తారు ఐ మీన్ లెవిడ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఇక్కడ జనరల్ మనం పరిశీలిస్తే పెట్రోల్ డీజిల్ అన్నాం కదా ఈ పెట్రోల్ డీజిల్ మీద ద యూనియన్ బడ్జెట్ హ్యాస్ ఇంపోజ్డ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్స్ ఐ మీన్ ఏఐడిసి టూ పాయింట్ ఓకేనా టూ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే రెండున్నర రూపాయ పర్ లీటర్ ఆన్ పెట్రోల్ ఫోర్ రూపీస్ పర్ లీటర్ ఆన్ డీజిల్ చూడమ్మా పెట్రోల్ అదేవిధంగా మనం చూస్తేమా డీజిల్ రెండు రూపాయల యాభై పైసల పెట్రోల్ మీద నాలుగు రూపాయలు డీజిల్ మీద విధిస్తారు రెండు రూపాయల యాభై పైసల పెట్రోల్ మీద నాలుగు రూపాయలు వచ్చేసి ఒక లీటర్ నాలుగు రూపాయలు డీజిల్ మీద విధిస్తారు ఓకేనా కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనకు చూస్తేమా దీస్ విల్ నాట్ రిజల్ట్ ఎనీ అడిషనల్ బర్దన్ ఆన్ కన్జ్యూమర్ ఇది కన్జ్యూమర్ మీద ఎటువంటి బర్దన్ లేకుండా ఉంటుందా అనికి ఇక్కడ ఏం చేశారు అని అంటే బేసిక్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీని బేసిక్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీని ఓకేనా ఓకే తగ్గించారు రెండు రూపాయల తొంభై ఎనిమిది పైసలు స్పెషల్ అడిషనల్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీని ఓకేనా ఇది కూడా తగ్గించారు పన్నెండు రూపాయలు ఉన్నదాన్ని తగ్గించారు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా దిస్ హ్యావ్ నో బీన్ రిడిక్షన్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ అంటే వీటిలో కన్జ్యూమర్ మీద బట్టన పడకుండా ఉండడానికి బేసిక్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీని బేసిక్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీని ఒకప్పుడు రెండు పాయింట్ రెండు పాయింట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోమ్మా రెండు పాయింట్ తొమ్మిది ఎనిమిది పైసలు ఉండేది బేసిక్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ అదేవిధంగా బేసిక్ ఓకేనా స్పెషల్ అడిషనల్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ స్పెషల్ అడిషనల్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ పన్నెండు రూపాయలు ఉండేది రైట్ రెండు రూపాయల తొంభై ఎనిమిది పైసలు బేసిక్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ పన్నెండు రూపాయలు వచ్చేసి స్పెషల్ అడిషనల్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ సో వీటిని తగ్గించారు ఓకేనా దీన్ని ఒకటి పాయింట్ నాలుగు పైసలు చేశారు ఒక రూపాయ నాలుగు పైసలు అనుకోండి ఓకేనా దీన్ని పదకొండు రూపాయలు తగ్గించారు అంటే కస్టమర్ మీద బర్దన పడకుండా ఉండడానికి ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకేనా హ్యాస్ బిన్ లివీడ్ ఓకేనా అండ్ లోయర్ ట్యాక్సెస్ ఆన్ బేసిక్స్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ అండ్ స్పెషల్ అడిషనల్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే అదే మనం చూస్తే మా సిమిలర్లీ ఈ బేసిక్ ఈ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఉంది కదా డీజిల్ ఈ బేసిక్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ డీజిల్ ఇస్తే ఒకప్పుడు నాలుగు రూపాయల డీజిల్ మీద బేసిక్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ స్పెషల్ అడిషనల్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఇప్పుడు బేసిక్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఒకప్పుడు పెట్రో ఒకప్పుడు డీజిల్ మీద నాలుగు రూపాయల ఎనభై మూడు పైసలు ఉండేది నాలుగు రూపాయల ఎనభై మూడు పైసలు దీన్ని ఒకటి పాయింట్ అంటే ఒక రూపాయ ఎనిమిది పైసలు తగ్గించేశారు అండ్ స్పెషల్ అడిషనల్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఒకప్పుడు పద్నాలుగు పాయింట్ పద్నాలుగు పాయింట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి తొమ్మిది పైసలు పర్ లీటర్ ఉండేది ఓకేనా సో దీన్ని ఓకేనా ఎంత తగ్గించారు దీన్ని మామూలుగా అని చూస్తే పదమూడు పాయింట్ ఎనిమిది పదమూడు పాయింట్ ఎనిమిది పదమూడు పాయింట్ ఎనిమిది రూపాయలు తగ్గించారు సో ఈ విధంగా తగ్గించడం వలన ఈ యొక్క 
పెట్రోల్ మీద పడినటువంటి అదనపు ఛార్జెస్ కానీ డీజిల్ మీద పడినటువంటి అదనపు ఛార్జెస్ కానీ కస్టమర్ మీద పడకుండా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఈ విధంగా అగ్రికల్చరల్ సెస్ అనేది అగ్రికల్చర్లో ఉన్న కమర్షియల్ క్రాప్స్ మీద వేస్తున్నారు కాబట్టి ఒకనా వాటిలో వాటికి కావలసినటువంటి ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ మొత్తాన్ని డెవలప్ చేయడానికి దీన్ని ఉపయోగించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అని బాగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి సరే ఇంతకు మనం చూస్తే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ట్యాక్స్ అండ్ సెస్ ట్యాక్స్కి సెస్కి మధ్యన డిఫరెన్స్ ఏముంది ట్యాక్స్ అండ్ సెస్ సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇక్కడ జనం చూస్తామా ద సెస్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ట్యాక్సెస్ ఐ మీన్ సచ్ యాస్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ జిఎస్టి ఎక్సెస్ డ్యూటీ ఎక్సెట్రా ఎస్ ఇట్ ఈస్ చార్జ్డ్ ఓవర్ అండ్ అబౌవ్ ది ఎగ్జిటింగ్ ట్యాక్స్ ట్యాక్సెస్ వైల్ ఆల్ ట్యాక్సెస్ గో టు ది ఓకేనా కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకేనా వైల్ ఆల్ ట్యాక్సెస్ గో టు ది కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా ఉన్న ట్యాక్సెస్ మొత్తము కన్సాలిడేట్ ఆఫ్ ఇండియాకి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎస్ఎస్ మే ఇనిషియలీ గో టు ది ఓకేనా ద కన్సాలిడేటెడ్ ద కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా బట్ హ్యాస్ టు బి యూజ్డ్ ద స్పెషల్ పర్పస్ ఆఫ్ ది ఓకేనా ఎనీ డెవలప్మెంట్ సో విచ్ ఈస్ ద కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది పీపుల్ సో ఇఫ్ ది సెస్ ఈస్ కలెక్టెడ్ ఎ పర్టికులర్ ఇయర్ గోసం అన్స్పెండ్ it cannot be allotted for the other purpose oka vela sessana gaani edaina particular ga upayoginchukopothe dani ni oka na allotted for the another purpose ani gurtu pettukondi so ee vidhanga manamo deeni chese daniki avakasham undani gurtu pettukovali meeru okay adhe vidhanga manu generally chustama ikkada sessalu em em unnai manu chuste manaku sessalu chaala rakalu unnai vaatlu mukhyamaindi oka na education sess education says and second one is uh, health and education health and uh, education health and uh, education and the third one is swachh bharat says third one is ama swachh bharat says స్వచ్ఛ భారత సెస్ ఓకేనా ఫోర్త్ వన్ కృషి కళ్యాణ సెస్ కృషి కళ్యాణ్ కృషి కళ్యాణ సెస్ ఓకేనా అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెస్ సో ఇవి మనకు మెయిన్ ఉన్నామా ఎడ్యుకేషన్ సెస్ అంటే ఎడ్యుకేషన్ లో డెవలప్మెంట్ కోసము ఈ సెస్ ను ఉపయోగిస్తారు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ద ఎడ్యుకేషన్ సెస్ ఇంట్రొడక్షన్ అమ్మా ఇంట్రొడ్యూస్ అయింది ఓకేనా ఫైనాన్స్ కమిషన్ టు ప్రొవైడ్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ టు ద పూర్ పీపుల్ అంటే పేద ప్రజల యొక్క ఓకేనా ప్రమాణంతో కూడినటువంటి ఒక ఎడ్యుకేషన్ అందించడానికి ఈ సెస్ ను విధిస్తారు అదేవిధంగా హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ సెస్ చూస్తే ఓకేనా సో దీస్ సెస్ ప్రపోజ్ ఇన్ బడ్జెట్ టూ థౌజండ్ ఓకేనా సెవెంటీన్ బై ద ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ అరుణ జైట్లీ టు మీట్ ద ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హెల్త్ నీడ్స్ ఆఫ్ ది రూరల్ అండ్ రూరల్ బిలో ది పావర్టీ లైన్ అండ్ బీపీఎల్ ఫ్యామిలీస్ అని చెప్తున్నాం మనం సో ఈ సెస్ ని ఎవరి కోసం విధిస్తారంటే ఓకేనా పేద ప్రజల యొక్క అభివృద్ధి కోసము బిలో పావర్టీ లైన్ లో ఉన్నటువంటి వారి అభివృద్ధి కోసము ఈ యొక్క హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ సెస్ అని వేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా స్వచ్ఛ భారత సెస్ అని టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ స్వచ్ఛ భారత సెస్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి వాజ్ ఇంపోజ్డ్ టు ఫండ్ నేషనల్ క్యాంపైన్ అండ్ క్లియరింగ్ ద రోడ్స్ స్ట్రీట్స్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ ఓకేనా ఇన్ ఇండియా అదేవిధంగా కృషి కళ్యాణ సెస్ అన్నాం ఈ కృషి కళ్యాణ సెస్ సినిమా ది సెస్ వాజ్ ఎయిమ్డ్ టు డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది అగ్రికల్చరల్ ఎకానమీ అగ్రికల్చరల్ ఎకానమీని బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సో దీంట్లో కూడా జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ దీంట్లో జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఇది కూడా జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి 
ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని బడ్జెట్ లో మనకు ఏర్పాటు చేశారు ఇది ఈ సెస్ అనే దేనికోసం అంటే మా ఒక ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ వెహికల్స్ అని గుర్తు పెట్టుకుని ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ వెహికల్స్ కాబట్టి మనకు ట్యాక్సెస్ సెస్ కి మధ్య తేడా చూడాలి మనం సో ఇన్ని రకాల సెస్సులు ఉన్నాయి ఎడ్యుకేషన్ సెస్ ఉంది హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ సెస్ ఉంది స్వచ్ఛ భారత సెస్ ఉంది కృషి కళ్యాణ సెస్ ఉంది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెస్ ఉంది ఇవన్నీ కూడా మనం జాగ్రత్తగా నేర్చుకోవాలి ఇప్పుడు ట్యాక్స్ అంటే ఏమిటి సెస్ అంటే ఏమిటి ఓకేనా ట్యాక్స్ ని డైరెక్ట్ గా వాళ్ళ ఇన్కమ్ మీద కానీ వాళ్ళ ప్రాపర్టీస్ మీద కానీ వాళ్ళ అసెట్స్ మీద కానీ ఓకేనా వాళ్ళకు వచ్చే రెవెన్యూస్ మీద కానీ దీని మీద వేస్తారు ఇది ఓన్లీ ఇది గవర్నమెంట్ కి అమౌంట్ వెళ్తుంది గవర్నమెంట్ కి ఎవరికి వెళ్తుంది కన్సాలిడేట్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా దానికి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది సెస్ అంటే ఏమిటి ఏదైనా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పర్పస్ ని డెవలప్ చేయడాన్ని ఓకేనా అడిషనల్ గా వేసే ట్యాక్స్ మన సెస్ అంటాం ఓకేనా బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సెస్ అంటే ట్యాక్స్ ఆన్ ట్యాక్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ట్యాక్స్ ఆన్ ట్యాక్స్ ఓకే సో ఈ విధంగా మనకున్నాయి అదే మనం చూస్తేమా కరెంట్ ఈవెంట్స్ లో భాగంగా మనం చూస్తే నేషనల్ బి కీపింగ్ అండ్ హనీ మిషన్ వెల్కమ్ టు హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ విజయవాడ మహానగరంలో రెండు వేల తొమ్మిదో సంవత్సరంలో ప్రారంభించబడి అనేక వేల మంది అభ్యర్థులను ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా తీర్చిచ్చిన మన హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ గత పన్నెండు సంవత్సరాల్లో సుమారు పద్దెనిమిది వేల మందిని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దింది ఇప్పటి వరకు ఐదు సార్లు నిర్వహించినటువంటి యొక్క నోటిఫికేషన్స్లో అనేక సార్లు స్టేట్ ఫస్ట్ సాధించినటువంటి ఘనత మన హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ది ప్రస్తుతం మన హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ప్రత్యేకతలో ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఇరవై నాలుగు గంటలతో కూడినటువంటి లైబ్రరీ సదుపాయం అంతేకాకుండా ఇదే లైబ్రరీలో మనకు అత్యున్నత ప్రామాణిక గ్రంథాలు అందించడం అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఈ లైబ్రరీతో కూడినటువంటి ఈ లైబ్రరీలో మనకు వివిధ సబ్జెక్టులకు సంబంధించినటువంటి ఎకానమీ పాలిటీ హిస్టరీ జోగ్రఫీ మరియు అన్ని సబ్జెక్టులకు సంబంధించినటువంటి పూర్తి స్థాయి స్టడీ మెటీరియల్ మీకు అందించడం అనేది జరుగుతుంది అంతేకాకుండా జాయిన్ అయిన ప్రతి అభ్యర్థికి పూర్తి స్టడీ మెటీరియల్ మరియు అభ్యర్థి ఏ ఎగ్జామ్ అయితే రాయకపోతున్నాడో ఆ ఎగ్జామ్కు సంబంధించినటువంటి సిలబస్ ప్రతి ఒక్కరికి అందించడం అనేది జరుగుతుంది అంతేకాకుండా స్టేట్ ఫ్యాకల్టీ మన ఇన్స్టిట్యూట్లో బోధించేటటువంటి ప్రతి ఫ్యాకల్టీ కూడా ఎకానమీ పాలిటీ అర్థమెటిక్ అండ్ రీజనింగ్ తదితర సబ్జెక్టులకు సంబంధించినటువంటి ప్రతి ఫ్యాకల్టీ కూడా ఎంతో అనుభవము అంకిత భావము కలిగినటువంటి ఫ్యాకల్టీ మన యొక్క ఇన్స్టిట్యూట్లో ఉండడం అనేది జరుగుతుంది అంతేకాకుండా మన ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క మరొక ప్రత్యేకత డైలీ డైలీ టెస్ట్లు నిర్వహించడం మరియు వీక్లీ మంత్లీ ఎగ్జామ్స్ నిర్వహించి ఆయా ఎగ్జామ్స్ నందు బహుమతి ప్రదానం చేయడం అనేది మన ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ప్రత్యేకత అంతేకాకుండా నాన్ మ్యాథ్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపించడం నెక్స్ట్ వాళ్ళకి ప్రత్యేక తరగతులు నిర్వహించడం అనేది జరుగుతుంది తప్పనిసరిగా మీరు ఒక్కసారి మన హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ని ఒక్కసారి సందర్శించండి హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి అంశాన్ని క్షుణ్ణంగా అవగాహన చేసుకోండి మరియు ప్రస్తుతం ఎవరైతే హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఉన్నారో ఆ యొక్క విద్యార్థులని వాకప్ చేయండి మన యొక్క పరిస్థితులను గురించి అవగాహన చేసుకున్న తర్వాతే మన యొక్క హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అవమని కోరడం జరుగుతుంది నేషనల్ బి నేషనల్ బి కీపింగ్ అండ్ హనీ మిషన్ కీపింగ్ హనీ మిషన్ సో దీన్ని ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లెవెంత్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో అప్రూవ్ చేసింది సో దీనికోసము ఓకేనా ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్నమ్మా ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ని దీనికోసం అలాట్ చేశారు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ని అలాట్ చేశారు ఓకేనా నేషనల్ బీ కీపింగ్ అండ్ హనీ మిషన్ నేషనల్ బీ కీపింగ్ నేషనల్ బీ కీపింగ్ అండ్ హనీ మిషన్ ఎన్బిహెచ్ఎం దీని అబ్రివేషన్ నేర్చుకోండి నేషనల్ be keeping national b and keeping hani mission hani mission okay na so idi 3 years program 2020 21 nunchi 2022 23 varaku untundi so ee mission 3 years pan chestunna gurtu pettukondi 2020 21 nunchi 
రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వరకు ఈ మిషన్ ఉంటుంది ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వరకు ఈ మిషన్ ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకనా ప్రత్యేకంగా తేనె టీగల పెంపకం కోసం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకనా దీన్ని మనం ఏపీ కల్చర్ అంటాం దీని ఏమంటే మనము ఏపీ కల్చర్ ఓకే సో దీంట్లో మనకు రూరల్ ఎకానమీ డెవలప్ చేసిన పనికి వస్తుందమ్మా ఓకేనా రూరల్ ఎకానమీ దీనికోసం దీన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు దీనికి మెయిన్ ఉద్దేశం వచ్చేసి ఓకేనా మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ప్రమోటింగ్ ఓకేనా హాలిస్టిక్ గ్రోత్ ఆఫ్ ది బీ కీపింగ్ ఇండస్ట్రీ ఫర్ ది ఇన్కమ్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ ఆఫ్ ది ప్రొవైడింగ్ ది ఫార్మర్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓ సో దీంట్లో మనం చూస్తే ఈ హనీ మిషన్ అనేది ఇట్ వాజ్ లాంచ్డ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ బై ఖాదీ అండ్ విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్ ఖాదీ అండ్ విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్ అమ్మ దీన్ని ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారంటే రెండు వేల పదిహేడులో లాంచ్ చేశారు రెండు వేల పదిహేడులో లాంచ్ చేశారు ఇది ఖాదీ విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్ కమిషన్ అంటాం కేవీఐసీ అని అంటాం ఇది దీని మెయిన్ ఉద్దేశము ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ స్వీట్ రెవల్యూషన్ అంటాం స్వీట్ రెవల్యూషన్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే అదేవిధంగా వన్ డిస్టిక్ వన్ ఫోకస్ ప్రో ప్రోడక్ట్ ప్రోగ్రామ్ వన్ డిస్టిక్ వన్ ఫోకస్ ప్రోడక్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఓకే ఆన్ ట్వంటీ సెవెంత్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ఫార్మర్స్ వెల్ఫేర్ ఇన్ కన్సల్టేటింగ్ విత్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్ ఫైనలైజ్డ్ ద టోటల్ ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్ ది వన్ డిస్టిక్ వన్ ఫోకస్ ప్రోగ్రామ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి వన్ డిస్టిక్ వన్ ఫోకస్ ప్రోడక్ట్ ప్రోగ్రామ్ సో ఈ పథకం యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఐసీఏఆర్ దానికి కావలసినటువంటి అన్ని అంశాలను ఇది ఏర్పాటు చేసుకుంటుంది దానికి కావలసినటువంటి అన్ని అంశాలు ఐసీఆర్ అంటే ఏందమ్మా ఓకేనా ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చ్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో అదేవిధంగా మనం చూస్తే ఇక్కడ ఇంకొక ప్రథకాన్ని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా ఆన్ ట్వెల్త్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ద గవర్నమెంట్ అప్రూవ్డ్ ద ఎక్స్టెన్షన్ నేషనల్ ఈ గవర్నెన్స్ ద ఎక్స్టెన్షనల్ ద ఎక్స్టెన్షనల్ నేషనల్ ఈ గవర్నెన్స్ ఈ గవర్నెన్స్ ఇది మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఇట్ వాజ్ లాంచ్డ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ టెన్ లెవెన్ ఇన్ సెవెన్ పైలట్ స్టేట్స్ అండ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ద స్కీమ్ వాజ్ ఫర్దర్ ఎక్స్టెండెడ్ ఫర్ ఆల్ రిమైనింగ్ స్టేట్స్ అండ్ టు యూనియన్ టెరిటరీస్ సో ఈ పథకాన్ని ఏది పథకము ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ నేషనల్ ఈ గవర్నెన్స్ ప్లాన్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ ఓకే ఇది రెండు వేల పది పదకొండులో ఏడు పైలట్ స్టేట్స్లో ఏర్పాటు చేశారు కానీ రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేనులో ఈ స్కీమ్ని భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని రాష్ట్రాలు ఎక్స్పాన్షన్ చేశారు మరియు రెండు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలంటే యూనియన్ టెరిటరీస్లో కూడా దీన్ని ఏర్పాటు చేశారని గుర్తుపెట్టుకోండి అదేవిధంగా మనం చూస్తేమా ప్రధానమంత్రి ఫార్ములైజేషన్ ఆఫ్ మైక్రో అండ్ ప్రాసెసింగ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ స్కీమ్ ప్రధానమంత్రి ఫార్ములైజేషన్ ఆఫ్ మైక్రో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ స్కీమ్ అంటున్నాం సో ఈ స్కీమ్ని ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారంటమా ఇట్ వాజ్ లాంచ్డ్ ఇన్ జూన్ ట్వంటీ జూన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఇది మెయిన్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అభియాన్ ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అభియాన్ సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఫార్ములైజేషన్ ఆఫ్ మైక్రో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ స్కీమ్ అంటాం దీన్ని మనం సో దీ దేనిలో భాగం ఇది ఆత్మ నిర్భర్ భారత్లో ఒక ఒక భాగం అని చెప్పుకోవచ్చు మనం సో ఇట్ విల్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి నుంచి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు వరకు ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఏర్పాటు చేస్తారని గుర్తుపెట్టుకోండి సో దిస్ ఈజ్ ద అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఒక కరెంట్ ఈవెంట్ ప్రోగ్రామ్ని గుర్తుపెట్టుకోండ